हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑलिव बोर्ड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं जनरल साइंस से अब हम क्यों बोल रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बिकॉज हमने एनालाइज किया है सेवनटीन के और एटीन के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी से हमने इन क्वेश्चंस को बेस किया है तो आप प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप को शॉर्ट शॉर्ट चांसेस हो सिलेक्शन का इन दी एग्जामिनेशन हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है उसका आंसर दिया है प्लस हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है ताकि आपको याद करने में इजी रहे इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू आई यूट्यूब चैनल येट प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब नाउ ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेसिबल इज द यूनिट ऑफ वॉट तो ये चार ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू विच इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड तो हमको पता है कि डेसिबल इज अ यूनिट जो एक्सप्रेस करता है द रेशियो बिटवीन टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक और अकोस्टिक पावर ऑफ मेजरिंग द रिलेटिव लाउडनेस ऑफ साउंड तो ये याद रखिएगा डेसिबल इज टू डू विथ साउंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरेज कौन से तरह के वेव्स होते हैं तो यो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स ऑप्शन थ्री तो बिकॉज ये रेडियो वेव्स होते हैं इसीलिए ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करते हैं एंड दिस इज द आंसर इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड वॉट तो ये चार ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू विच इज हेमोग्लोबिन तो रेस्पिरेटरी uh, पिगमेंट क्या होता है एक मॉलिक्यूल होता है तो हेमोग्लोबिन इन ह्यूम और अदर वर्टिब्रेट ऑल्सो ये क्या करते हैं इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनादर तो हेमोग्लोबिन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ दिस ऑक्सीजन तो द फोर मोस्ट कॉमन इनवर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर हेमोग्लोबिन हेमोसियासिन हेमेरथ्रिन एंड क्लोरोक्रोसिन तो फिर ये भी आप याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव कितने हार्ट्स करेक्ट आंसर इज थ्री चैम्बर्ड तो बहुत सारे रेप्टाइल्स uh, भी इसी क्लास को बिलोंग करते हैं जिनका थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें टू एट्रिया एंड वन पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है सो देर इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज वेंट्रिकल इज नॉट स्प्लिट कंप्लीटली तो हमको पता है कि एट्रिया तो दो होता है लेकिन वेंट्रिकल सिर्फ एक ही है इसीलिए हमारा ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है Which vitamin can be synthesized in the liver? तो इनमें से कौन सा vitamin है जिसको हम liver में synthesize कर सकते हैं Correct answer is option टू that is vitamin K. तो liver disease जो हो जाती है that results in decreased bile salt synthesis. Which leads to impaired vitamin K absorption and deficiency. तो अगर हमारे body में vitamin K का absorption कम हो रहा है और deficiency हो रही है तो हमारा बाइल सॉल्ट का प्रोडक्शन या बाइल जूस का प्रोडक्शन कम हो जाता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन दैट इज विटामिन सी अभी ये हमने लिखा है कि अगर आप कौन सा मिनरल्स तो विटामिन ए बी सी डी कैल्शियम आयोडीन और आयरन के डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा वॉट इज दी केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा तो हमको पूछा कि केमिकल फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया था अभी इसीलिए हमको पता चलना चाहिए कि केमिकल नेम क्या होता है द आंसर इज सोडियम बाई कार्बोनेट जिसको फॉर्मूला है एन ए एच सी ओ थ्री सो ये भी आप पी डी एफ से पढ़ लीजिएगा हु इन्वेंटेड माइक्रोफोन तो अभी हमको पता है कि डिस्कवरी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए डेविड ह्यूग्स नाउ माइकल स्टैलर इज एन ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन प्रेजेंटर और फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेटर भी है एंड रिचर्ड ऑकराइट इन्वेंटेड द स्पिनिंग फ्रेम द वायर हैविंग अ ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग इज वॉट तो इन चारों में से क्या है आंसर इट इज ऑप्शन सी अर्थ वायर बिकॉज ये क्रूशल पार्ट होता है ऑफ होम इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड दिस इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज वॉट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर दैट इज इन्फिनिटी तो जो प्लेन मिरर होता है उसका फ्लैट रिफ्लेक्टिव सर्फिस होता है सिंस इट इज अ 
प्लेन मिरर तो इसका फोकल लेंथ इज इंफिनिटी और ऑप्टिकल पावर इज जीरो तो आप याद रखिएगा जीरो इज द ऑप्टिकल पावर इसको भूलिएगा मत और फोकल लेंथ इज इंफिनिटी वॉट इज एन आयोन तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है आयोन क्या होता है इट इज अगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो ये क्या होता है एक एटम और मॉलिक्यूल होता है जिसका नेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ड्यू टू इधर लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स तो अगर इफ इट गेन्स वो पॉजिटिव हो जाता है इफ इट लूजेज वो नेगेटिव हो जाता है डायटम्स आर वॉट तो इन चारों में से डायटम्स क्या होते हैं द करेक्ट आंसर इज यूनिसेल्युलर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो दे आर अ मेजर ग्रुप ऑफ एल्गे स्पेसिफिकली माइक्रो एल्गे जो कि ओशन में या वॉटरवेज में या सॉइल्स में पाए जाते हैं द एंगुलर वेलॉसिटी डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉट तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉट से वी कैलकुलेट एंगुलर वेलॉसिटी द करेक्ट आंसर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर वेलॉसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी which specifies the angular speed of an object and the axis about which the object is rotating so angular velocity depends on the rate of change of the angular displacement ye yaad rakhiyega sound of frequency below 20 hertz is called what तो इन चारों में से क्या होता है वो द करेक्ट आंसर इज इंफ्रासोनिक सो एनीथिंग व्हिच इज अंडर 20 hertz is called infrasonic The inert gas abundantly found and widely distributed is what? तो इन चारों में से क्या है आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्गन तो ये सबसे ज्यादा प्रिवलेंट नोबल गैस है ऑन अर्थ क्रस्ट और ऑलमोस्ट इतना परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट में आर्गन फाउंड होता है अभी देखिए आर्गन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था बिकॉज इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हमको आर्गन की फिलिंग होती है इसीलिए हो सकता है और भी क्वेश्चन सिमिलर पूछा जाए Vinegar is used as a condiment and in pickling of vegetables and other foods what is the constituent of vinegar to kaun se acid se banta hai the correct answer is option 3 ethanoic acid so when ethanol reacts with oxygen it forms weak acid that is called ethanoic acid so jab ek open bottle of beer beer or wine hota hai ye automatically occur karta hai this reaction between oxygen and ethanol in the presence of bacteria it is the ethanoic acid that can make beer or wine taste sour so vinegar mein bhi yahi present hota hai which of the following is the best conductor of electricity so in char tarah ke water mein best conductor of electricity kya hota hai correct answer is option 2 that is sea water because sea water is a good conductor kyunki usme resistance bahut zyada hota hai and as the distance increases resistance increases to agar hum thoda sa bhi high voltage ka wire ocean mein dalenge to even 100 meters or more mein bhi uh, electricity ka uh, uh, humko पता चलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलिमर तो इन चार ऑप्शन में से नेचुरल कौन सा नहीं है द करेंट करेक्ट आंसर इज टेफलॉन तो नेचुरल मतलब हमको कौन सा नेचर में मिलता है और हम उसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो हमको पता है कि वुल भी हमको डायरेक्टली मिलता है सिल्क भी हमको मिल जाता है और कॉटन भी हम ग्रो करके उगा लेते हैं लेकिन टेफलॉन वैसे नहीं होता है Which among the following polymers is used for making bulletproof material? तो इन चारों में से bulletproof material बनाने के लिए हम क्या use करते हैं The correct answer is polyethylene. तो uh, bulletproof material बनाने के लिए हमको polyethylene की जरूरत होती है It is a higher grade of plastic जो हमको Tupperware में भी मिलता है Which one of the following petroleum refinery products has the lowest boiling point? तो ये हमको बहुत easily मिल जाता है because it has the lowest boiling point. The correct answer is lubricating oil. So ये बहुत सारे चीजों में हम use कर लेते हैं इसका possible application is very high. इसीलिए because इसका boiling point कम होता है इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा extract कर लेते हैं और बहुत सारे application में इसको use किया जाता है Which gas is used in filling electric bulbs? ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर है आर्गिन 
और हो सकता है ये आपको भी वापस पूछा जा सके मैथ स्टिक्स आर मेड अप ऑफ वॉट करेक्ट आंसर इज रेड फॉस्फरस सो जो हम मैथ स्टिक बनाने में यूज करते हैं फेरो फॉस्फरस अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फरस विद आयन इज यूज एज एन इंग्रीडियंट इन हाई स्ट्रेंथ लो अलॉयस्टी तो ये हमको पता होना चाहिए कि मैथ स्टिक बनाने के लिए हम रेड फॉस्फरस यूज करते हैं What among the following is used to produce artificial rain? तो artificial rain जो आजकल हम कराते हैं because इतना ज्यादा temperature बढ़ रहा है उसके लिए हम इसमें से क्या use करते हैं The correct answer is silver iodide. तो हम clouds में spray करते हैं silver iodide, but this is very costly. To spray silver iodide, government को बहुत expensive पड़ पाएगा इसीलिए हम cheap ones like solid carbon dioxide, which is dry ice को भी हम use करते हैं या फिर finely powdered सोडियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन विच प्लैनेट ऑब्जर्व द शॉर्टेस्ट डे सो ये चार ऑप्शन है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है द करेक्ट आंसर इज जुपिटर बिकॉज इट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सेस एवरी नाइन आवर्स फिफ्टी फाइव मिनट ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स नाइन सेकेंड सो दिस इज द करेक्ट आंसर कभी कभी हम अगर मर्क्यूरी दिखेगा तो हम सोचेंगे मर्क्यूरी है या नेपट्यून इज द लास्ट प्लैनेट तो नेपट्यून को भी कर सकते हैं मतलब करेक्ट आंसर इज जुपिटर अ डायनामो कन्वर्ट्स विच एनर्जी इन टू विच एनर्जी सो ह्योर द करेक्ट आंसर इज मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो द डायनामो बाय अटैचिंग इट इन बिटवीन द टू टायर्स कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी which is produced by paddling into electrical energy and by connecting the wires going out of dynamo to light it glows without any flaw so mechanical energy ko electrical energy convert karne mein dynamo help karta hai uh, a mixture of carbon monoxide and hydrogen is called what to jab hum carbon monoxide ko hydrogen ke sath milayenge to wo humko kya produce karke dega the correct answer is water gas and it is useful product but requires careful handling due to flammability and risk of carbon monoxide poisoning the gas is made by passing steam over a red hot carbon fuel such as coke the working principle of a washing machine is what to in charo mein se washing machine mein hum kaun sa principle use karte hain the answer is centrifugation sound and light waves both डू वॉट इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है साउंड वेव्स में और लाइट वेव्स में द करेक्ट आंसर इज दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सो जो दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है लाइट का आर एप्लीकेबल टू साइंड साउंड वेव्स ऑल्सो विच लॉ स्टेट्स द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है द करेक्ट आंसर इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स ओन टेम्परेचर एंड द एम्बियन टेम्परेचर तो एक चीज का जो भी टेम्परेचर है एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर का डिफरेंस गिवज अस दिस The loudness of sound depends upon what? So here the correct answer is amplitude. Loudness of the characteristic of sound is primarily a psychological correlate of its physical strength, which is the amplitude. That's all we have for you in this video. हम इसका सीरीज भी लाएंगे ताकि हम आपको हेल्प कर सके टू स्कोर मैक्सिमम इन द एग्जामिनेशन इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल सो यू डोंट मिस एनी वीडियो दैट वी रिलीज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू